Fortas audistis illud gai iuli caesaris, tamquam scopulum sic fugeas inauditum, atque insolens verbum. Valiat caesar cum suis praeceptis hodie de rarissimis, de insolentibus verbis loquemur. Hodiegitur, verba rara, prisca, tractabimus. Sed si sunt rara, si sunt prisca, antiquissima, ubi ea reperias, unde sciamus significationem? Sunt duo fontes quibus hodie utemur, quorum primus est Quintilianus, ille magister dicendi optimus, et alter fons est lexicon quodam antiquum. Hoc lexicon. Antiquis temporibus compositum est. Augusto imperatore, verius quidam flaccus composuit lexicon de verborum significatione. Et hoc opere significationes multorum verborum tractat explicat. Sed hoc opus intercidit fragmentis paucis exceptis. Sed... Sextus quidam Pompeius Festus, qui saeculo secundo post Christum natum, fuit epitomen fecit, breuius opus summarium fecit, illius operis. Et huius operis, unus extat codex manuscriptus, isque mancus. Sed, Paulus Diaconus, qui saeculo octavo post Christum natum floruit, epitomen huius Operis fecit, huius sexti operis fecit. Et ad id recurremus. Sed, discamus nunc rara ad obscura verba. Primum, et hoc vocabulum mihim multum placet, propter ipsum sonitum. Lurcina bundus, lurcina bundus. <laughs> Well, ipsa, ipsum vocabulum pronuntiatum mi risum movet. Et hoc vocabulum in fragmentis catonis invenimus, et significat eh, qui vorat, qui, qui voraciter edit. Et de hoc verbo quintilianus haec dicit. Neque enim lurcina bundum, iam in nobis quisquam ferat, licet cato sit auctor. Quamquam cato, Ille Maximus scriptor hoc vocabulo usus est tamen nobis qui nunc sumus, et nunc loquimur de temporibus quintiliani, nobis hoc vocabulo uti non licet, est mirum, est nimis antiquo. Sed, eh, sunt etiam alia vocabula, eiustem generis, eh, abemus lurcina abundum, optimum vocabulum, sic describimus hominem, ah, ille est, Ille lurcina bundus est, sed habemus etiam lurco. Em, lurco lurconis, et dicitur homo qui, eh, qui multum edit. Et in illo, in illo lexico eh, festi, well, Pauli, haec scripta legimus. Lurcones capacis gulae homines sunt. Es lurcones sunt homines qui multum edere volunt, et qui mul multum edere valent, qui possunt magnam copiam edere, cibi. Hoc est, hoc est verbum lurco, sed lurco lurcina abundus, quid facit, certe lurcat, lurcare, et hoc vocabulum apud quendam lucium pomponium, qui floruit saeculo primo ante Christum natum. Lardum lurcabat libens. Haec verba in quadam comoidia reperiuntur. Ergo habemus lurca, lurcabundus, lurco lurcare. Ecce. Sed non modo di, de lurcitate hodie eloquemur, sed etiam de aliis verbis. Pergamus ad proximum. Nunc, lurcinabundus, hoc est antiquo, sane. Cato hoc dixit, Pomponius, sed volumus antiquiora. Et nunc discemus vere prisce et, et casce loqui. Utait Faurinus apud Gellium. Secundum vocabulum est ante gerio. Ante gerio. Est, est, est ne adverbium? Est ne verbum? 
Quid est? Ante gerio ad verbium est. Et recurramus nunc ad paulum, vel ad festum illum, et vidiamus quid significet ante gerio. Ibi scriptum legimus antiqui pro valde dixerunt ante gerio. Ante gerio. <laughs> ante gerio igitur idem quod valde significat. Et <coughs> de hoc verbo quintilianus haec dicit. Nemo nisi ambitiosus utetur. Nemo nisi ambitiosus utetur. Teque hoc vocabulum ei non multum placere videtur. Tertium vocabulum est topper. T-O-P-P-E-R. Et vix, vix vocabulum latinum mihi esse videtur. Uh, mihi hoc vocabulum primum videnti visumst es nescio, nescio qui lapsus typographicus. Nihil significare mihi videbatur. Topper. Sen? Qui ad festum recurrit, discit. Ud est in pro verbio. Non est. Non est. Ergo, festum aperiamus, et quid festus nobis dicit. De hoc topper. De hoc verbo, quod est topper. Significat cito, celeriter. Et ecce, nunc legamus sententiam, qua hoc vocabulum continetur. Topper fortunae commutantur hominibus. Topper fortunae commutantur hominibus. Mi est fere, celeriter fortunae commutantur hominibus. Fortuna celeriter mutatur. Sed, significat fortas etiam aliud quiddam. Nam, apode undem festum, si recte memini, topper Topper significat fortasse. Scribit. Eh, topper, topper fortasse valet in enni et pacui scriptis. Id est topper, vocabulum topper, significat fortasse apud ennium et pacuium. Sed, haec grauitsima quae tractavimus memoriae edis scenda in pauca conferamus. Quid primum vidimus? Lurca abundus, lurca abundus, qui, qui vorat, et lurco est homo qui hoc, quasi ex consuetudine facit, et lurcat, carte, lurco, lurca abundus. Lurcare est verbum temporale, quo designamus, quo defi, describimus ipsam actionem, eh, lurconis. De in alterum verbum, well, secundum verbum, est antegerio, antegerio, et hoc significat valde, valde. Et ultimum, topper. Quod significat fortasse quito, fortasse fortasse. Quid romani de vocabulis priscis sentiunt, vel sentiebant, Quid caesar de his vocabulis sentiat? Iam scimus, it aquae, abiat in malam. Sed, vidiamus quid, eh, quid faurinus philosophus, quidam, eh, qui apud gellium loquitur, in gellius scriptor iucundissimus, eum inducit loquentem. Et hic faurinus corripit quendam adolescentem qui delectatur vocabulis priscis, antiquis. Et tum hic faurinus, hoc modo, eh, unc adolescentem corripit. Tu, pro inde quasi cum matre, e wandri nunc loquare. Sarmone ab hing multis annis iam desito uteris. Huic favorino igitur, haec verba prisca antiqua minime placere videntur. Sed quid quintilianus, qui iam aliquantulum de hacre nobis locutus est, sed audiamus quid, quid omnino de usu vocabulorum antiquorum eh, sentiat. Ecce, verba a vetustate repetita, afferunt orationi maiestatem aliquam, non sine delectatione, nam et auctoritatem antiquitatis habent, et quia intermissa sunt, gratiam novitati similem parant. Ergo, vocabula prisca antiqua, rara fortasse video, eh, maiestatem addunt, auctoritatem, quanam grauitatem, Sarmoni addunt, 
Et etiam novitatem. Quia si antiqua prisca sunt homines is portasse non iam utuntur. Ergo si quis ea vocabula subito quasi in usum revocat, ex inferis revocat, tum ea vocabula quandam novitatem parere virentur. Quid ergo? Quid faciamus? Quid nos faciamus? Ubic utamur, cotidia in omnibus locis? Non, non, si, non, non. Audiamus quintilianum, ut sciamus, quid nos, qui non sumus faciamus. Opus est nobis duce, quintiliano, ut inuniamus exitum. Ille haec dicit. Opus est modo, ut neque crebra sint haec, nec manifesta, quia nihil est odiosius affectatione, nec utique ab ultimis et iam obliteratis repetita temporibus. Ergo, opus est modo, non ubique, aliquando tamquam nescio quod condimentum possumus sermonem nostrum uornare, as, aspergere, sed modus est servandus, sic, quintilianus. Quid vobis videtur de his vocabulis antiquis, priscis, raris? Es niis utendum. Dicite quaeso, et si qua iucunda, antiqua, prisca, vocabula novistis, scribite ea infra. Et si antegerio placuit hoc spectaculum, rogo ut topper hoc indicetis pollice. Tantumst. Bene volete.